அவங்கள்ட்ட பிடிச்ச விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு இந்த ஷாப்பிங் தவிர சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையும் பார்த்துப்பாரு என்னை பார்த்துப்பாரு ஃப்ரெண்ட்ஸு பார்த்துப்பாரு பொண்ணை எல்லாரும் அப்பா அம்மா எல்லாரையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பார்த்துப்பாரு தன்னை ஜீரோ அது ஒரே ஒரு ரீசன் தான் நாங்கள் குடும்பம் ஒரு கதம்பம் ஈஸியாக மாறிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கிறது பட் அதர்வைஸ் மேடமோட ஃபேவரட் டிஷ் வந்து காஃபி டிஷ்டா அதானே வச்சு வாழற அவங்களுக்கு பிடிச்ச சாங் எதுவா இருக்கும் தெரியலையா எது எதுமா வீட்டுலாம் <laughs> 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 பொதுவா சந்தோஷ் நாராயணன் வெளிய ரொம்ப சைலண்டா இருக்காரு ஆனா வீட்ல அவர் எப்படி வீட்லயா வீட்ல சேட்ட சேட்ட நம்பர் ஒன் அவர் தான் ஓவர் பேச்சு நாங்க வந்து பேசவே முடியாது நான் வந்து ஏதோ பேசுறேன்னு சொல்லுவாங்க நல்லா பேசுறீங்க மேடம் நீங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்க பட் வீட்டில் நான் வந்து பேசுறதுக்கு எனக்கு ஸ்பேஸே இல்லை பேசிகிட்டே இருப்பார் கண்டினியூஸாக பேசுவார் இன்ட்ரிவியூவாக கம்ப்ளைண்ட் தான் தெரியும் அவரோ நீ பாட்டு பேசலாம் என்ன பேச வேணா நான் நீ பாட்டு பேசுன்னுட்டு ஒரே பேச்சு செம்ம ஜாலியாக இருப்பார் அவரை சுற்றி ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு குரூப் எப்போதும் இருக்கும் அந்த குரூப் வந்து எல்லாருமே அதே மாதிரி ஜாலியாக பேசிட்டு விளையாடிட்டு கிரிக்கெட் டெய்லி விளையாடி சாப்பிட்டு ஒன்னா சாப்பிட்டு ஒன்னா படம் பார்த்து எல்லாம் ஒரு கும்பல் ஒரு இருபது தொ டு முப்பது பேர் இருப்போம் சுற்றிட்டே இருப்போம் ஒன்னா போவோம் வருவோம் இதில் இதில் என்னென்னா எனக்கு எவ்வளோ நான் எவ்வளோ லவ் எனக்கு எவ்வளோ லவ் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்ல போனால் அதே ஈக்குவல் லவ் அதே ஈக்குவல் கேர் அதே ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஈக்குவலாக இருப்பார் எல்லாருக்கிட்டையும் ஸோ சில சமயம் எனக்கு கொஞ்சம் பசசிவ் ஆகி நானே சண்டை போடுவேன் என்ன எனக்கு மட்டும் என்ன எனக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுக்குறா இல்லை வர்ற இல்லை போகிறா இல்லை பார்க்குறா இல்லை நீ தான் இருக்கியா கூடவே இருக்கியா நான் எல்லாரும் இருப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்லுவேன் பட் தட்ஸ் அ குட் திங் அது ஒரு பிளெஸ்ஸிங் தான் எல்லா கூட நிறைய பேர் இருக்கிறது அவங்களோட லவ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங்காக தான் நான் பார்க்குறேன் அவர் எப்பயுமே வீடியும் சரி அவர் சுத்தி இருக்கிற இடத்தையும் சரி சுத்தமாகவே வச்சுப்பாருன்னு கம்ப்ளைண்ட் வருதே அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க கிளீனிங் ஒரே கிளீன் கிளீன் பண்ணுவார் எப்போ பார்த்தாலும் கிளீனிங் ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க பிரதீப் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பான் சந்தோஷ் கீபோர்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி வேக்யூம் கிளீனர் வருவான்னு சொல்லி ஸோ வேக்யூம் கிளீனர் ப்ளஸ் டாய்லெட் நாலஞ்சு டாய்லெட் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக சுத்த கிளீன் பண்ணுறது எல்லாமே வீடை கிளீனாக வச்சுருக்கிறது ஆனால் இந்த அழகுப்படுத்துறங்கிற விஷயம் வந்து அவருக்கு எனக்கு தெரியல இந்த அளவுக்கு அது தெரியும்னு பட் கிளீனாக வச்சுக்கணும் கிச்சன் எல்லாம் வந்து அவரே பண்ணுவார் அண்ட் ஹி டசன் எக்ஸ்பெக்ட் எனி ஒன் டு டூ த டூ ஹிஸ் ஒர்க் ஆர் த ஹவுஸ் ஒர்க் ஏன்னா அவங்க பண்ண மாட்டாங்களா இல்லை ரெண்டு பேரும் ஹோம் மேக்கர் ஸோ வீடு நல்லா வச்சுக்கணுங்கிறதுல ஒரு கேர் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம வீடு மட்டும் வச்சுட்டு இருக்கிறன்னு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடு அவன் வீடு கிளீன் இல்லை துணி போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் போய் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அது ஒரு பயங்கர நம்மளோட ஏரியாவை சுற்றி எல்லாருக்கும் அதை அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ரெண்டு பேருமே என்ன 
அவன் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள்ட்ட பிடிச்ச விஷயங்கள் நிறையா இருக்கு இந்த ஷாப்பிங் தவிர ஆனால் என்ன அவன் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எப்பவுமே கூட இருந்து பார்த்துப்பாங்க அதாவது சம்டைம்ஸ் கடுப்பாயிருவேன் நான் என்ன இப்போ பாரு கூடவே இருக்கேன்னு ஆனால் அதை தாண்டி அதை பார்க்க யோசிக்கும் போது வந்து எவ்வளோ கேர் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் என்னுடைய க்ரியேட்டிவான ஒர்க் மட்டும் எனக்கு ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு மற்ற எல்லா ப்ரெஷர்ஸையும் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க என்னுடைய ஒர்க்கை மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது லைஃபே அவங்க தான் வந்து டேக் கேர் பண்ணுறாங்க ஸோ எனக்கு வந்து மியூசிக் ப்ரொடக்ஷனுக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் நம்ம க்ரியேட்டிவாக ஆர்ட் ஃபார்மில் யோசிக்கிறதுக்கு அவங்க தான் அவங்க அந்த ஸ்பாஞ்சு மாதிரி என்னுடைய எல்லா நெகட்டிவ்ஸு நெகட்டிவிட்டிஸையும் அவங்க அவங்க எடுத்து அதை க்ளீன் பண்ணி எனக்கு ஒரு இதுவாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னா எனக்கு தெரியும் சில சமயத்தில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அவருக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது எல்லாேருக்கும் இருக்குது அந்த ஸ்பேஸ் ரொம்பவுமே சில சமயம் நாங்கள் கூடவே இருந்தால் அது கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல ஒரு டூ மச்சாக இருக்கும் பட் அதுக்கு மேலே சில விஷயங்கள்னா அவருக்கு அவருக்கு தன்னை தா பார்த்துக்க தெரியாது சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையும் பார்த்துப்பாரு என்னை பார்த்துப்பாரு ஃப்ரெண்ட்ஸு பார்த்துப்பாரு பொண்ணை எல்லாரும் அப்பா அம்மா எல்லாரையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பார்த்துப்பாரு தன்னை ஜீரோ ஸோ அதனால் அந்த கூட இருந்து பார்த்துக்கணுங்கிற ஒரு பொறுப்பு எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லி நான் அது ஒரே ஒரு ரீசன் தான் நாங்கள் குடும்பம் ஒரு கதம்பம் ஈஸியாக மாறிக்கிட்டு இருக்கேன் போயிட்டு இருக்கிறது பட் அதர்வைஸ் இப்போ ஒரு சின்ன ஃபன் ரவுண்ட் மாதிரி நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன் உங்களை பத்தி அவங்க சொல்லணும் அவங்கள பத்தி நீங்க சொல்லணும் மேடமோட ஃபேவரட் டிஷ் வந்து காஃபி அதானே வச்சு வாழ டிஷ் வந்து இந்த சாம்பார் ரைஸ் கர்ட் ரைஸ் எங்க போனாலும் அதான் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க தப்பா கரெக்டா தப்பா தப்பா நீ சொல்லு எனக்கு என்ன இவருக்கு எந்த டிஷ்ஷுக்கும் எந்த டிஷ்ஷாக இருந்தாலும் அதில் கொஞ்சம் மிளகா பொடி கொடுத்தா இட்லி பொடி கொடுத்தா சாப்பிடுவார் இட்லி பொடி இட்லி ஸோ அதுதான் பொடி இட்லி முதலே மேடம் வின் பண்ணிட்டாங்க எதை கொடுத்தாலும் பொடியோட கொடுத்தா போகிறோம் சந்தோஷ் நாராயணன் மியூசிக்கல்லையே உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு எது அவங்களுக்கு பிடிச்ச சாங் எதுவாக இருக்கும் இவருக்கு பிடிச்ச பாட்டு வந்து பொதுவாக இது பெரிய யாருக்கும் தெரியாது வெளி வெளியில் ரொம்ப வரல உயிர்மொழின்னு மொதல் படம் இவரோட ஃபஸ்ட்டு மூவி உயிர்மொழி அதில் ஒரு முறைன்னு ஒரு பாட்டு வந்திருக்கும் பிரதீப் பாடியிருப்பார் அது இவரோட ஏர்லி டேஸில் பண்ண சாங் படம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அது அவருக்கு ஃபேவ ஃபேவரட் இன்னி வரைக்கும் டில் டேட் அது ஒரு அது ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹிஸ் ஹார்ட்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது கரெக்டாக இதுல ஆமா அவரு இந்த வீட்டுல கண்ணாடி கூட இருக்கு அது இருந்திருக்காரு சொல்லி முடிக்கிறேன் நான் முடிக்கிறேன் நான் எவ்ரி டைம் வரும்போது நான் ஒரு அது அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அவரு கண்ணாடி இல்லாம இருந்ததுக்கு என்னதுன்னா அவர் ஒன் ஹி டசன் லு கேர் அபவுட் ஹிஸ் லுக்ஸ் ஓர் எனி ஒன்ஸ் லுக் அப்புறம் அந்த லுக் வச்சு இதுல அதை பத்தின ஒரு இன்செக்யூரிட்டிஸ் அதை பற்றின ஒரு ஃபீலே இல்லை நான் அவ்வளோ பயங்கரமாக எல்லாம் ரொம்ப அப்படி ஏதோ எல்லாம் கிளம்பி வர்றேன்னு நினச்சிட்டு வந்து காமிப்பேன் எப்படி இருக்கு சொல்லலாம் சூப்பராக இருக்கு நீ அன்னைக்கு வாங்கினியா அப்படின்னு கேட்பாரோ யோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் போட்டிருக்கேனே அப்படின்னு இருக்கும் இட் டசன்ட் கேர் அபவுட் ஹிஸ் லுக்ஸ் ஆர் எனி ஒன்ஸ் லுக்ஸ் இந்த மேட்டர் ஸோ அது நல்ல விஷயந்தான் இவர் இந்த நான் முதல்ல சொன்னேன்ல இந்த லவ்வும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு அது பேசிக்காக வந்து ஒரு ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்து வந்த விஷயம் தான் அதை இங்கே எல்லாருக்குமே வந்து இந்த டேரக்டர்ஸ் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸில் இருந்து எல்லாரும் அவங்களோட ப்ராக்டிஸஸும் அப்படி இருக்குது ஸோ அதை நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்து உருவாக்கி அவங்க ஷேர் பண்ணி அதை ரொம்ப அதிகமாக இவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு ஸோ 
யார் வந்தாலும் எல்லாருமே அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் பார்த்து ஈக்குவலாக ரொம்ப பயங்கர லவ்வோட ட்ரீட் பண்ணுறாரு ஸோ அது எனக்கு சில சமயம் கடுப்பாக இருக்கும் தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் சொல்லலை எஸ் எஸ் ஸோ ட்ரூ ஸோ அந்த ஸோ இந்த அவரோட அவரோட மியூசிக்கை ரசிக்கிறவங்க வந்து ரசிக்கிறவங்களும் அவர் பயங்கரமாக லவ் பண்ணுறாரு ரசிக்கிறவங்கன்னு இல்லை எல்லாரையுமே தான் ஸோ அந்த விதத்தில் நானும் என்னையும் பயங்கரமாக லவ் பண்ணுறாரு நன்றி சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஹாய் திஸ் இஸ் கீகி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் ஈவெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா வீ டாக்கீஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள